கர்த்தர் வெளிப்படும் நாள் அழி தேடும் தீருகை காத்திருந்தே அடைந்திடாவே ஏசோவே உம்மை சந்திக்கவே காத்திருந்தே அடைந்திடாவே ஏசோவே உம்மை சந்திக்கவே ஈரக்கமாய் தீரூபை தாருமே ஈரக்கமாய் தீரூபை தாருமே தம் தீரூபை பெரிதல்லோ என் ஜீவனிலும் மதே இம்மட்டும் காத்ததுவே இன்னும் தேவை தீரூபை தாருமே இன்னும் தேவை தீரூபை தாருமே thank you jesus thank you jesus thank you so much நல்ல ஒரு பழைய பாடல் நல்ல பண்ணாங்க அடுத்து நம்ம சிஸ்டர் சந்திரா சிஸ்டர் கத்தோடிய வசனத்தை பயந்து தருவாங்க சந்திரா சிஸ்டர் வாங்க எனக்கு இந்த நேரத்தை கர்த்தரின் வாக்கு தத்தத்தை பற்றி எனது கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள தருணத்தை கொடுத்த உங்கள் எல்லோருக்கும் கர்த்தரின் நாமத்தில் நான் நன்றி சொல்கிறேன் கர்த்தராகி இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட போது அவருடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையை போல இருப்பதை தேவன் விரும்புவதில்லை ஏனெனில் பழைய வாழ்வு என்பது மாம்சத்தால் பிசாசினால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வாழ்வு ஆனால் ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் வந்த பின்பு முழு வாழ்வையும் தேவன் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறார் அவரே அதை நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆகவே பழைய வாழ்வில் சுயமாய் நடந்தது போல இந்த புதிய வாழ்விலே சுயமாய் நடப்பதற்கு தேவன் விரும்புவதில்லை அனுப்பு அனுமதிப்பதும் இல்லை ஆகைய நிலை கிறிஸ்துவ வாழ்விலே ஆண்டவரால் நடத்தப்படுகிற ஒரு அனுபவம் என்பது ஒரு மிக முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது அந்த மகா பெரிய கர்த்தரின் நடத்துதலின் அனுபவத்தை குறித்து தான் இன்றைக்கு நான் உங்களோட கூட பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறேன் நம்முடைய தியானத்திற்கு ஆதாரமாக ஏசையா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி உன் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவாரார் நீ நீர் பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் பற்றாத நீரூற்றை போலவும் இருப்பாய் ஜபம் பண்ணுவோமா எங்கள் பரம தகப்பனே இந்த வசனம் உபவாசம் இருந்து தேவனை தேடுகிற மக்களுக்கு நீர் கொடுக்கிற ஆலோசனையாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தின் மூலம் ஆண்டவரே எங்கள் எல்லோரிடமும் பேசுங்கப்பா இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் பிதாவே இந்த வசனத்தின் துவக்கம் இப்படி துவங்குகிறது கர்த்தர் உன்னை நடத்தி என்ன ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை பாருங்கள் அந்த சராசரத்தை படைத்த மகா பெரிய தேவனுக்கு அவர் எவ்வளவோ காரியங்கள் செய்வதற்கு கணக்கில் வைத்திருந்தாலும் பூமியிலே அவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையையும் நடத்துவதற்கு அவர் தவறுவதே இல்லை அவர் மிகவும் கரிசனம் உடையவராக இருக்கிறாராம் இது உண்மை நமக்கு சற்று ஆச்சரியமாகவும் இருக்கிறது ஏனென்றால் நாம் வெறும் களிமண் தான் நாம் யார் அவர் நம்மை நடத்துவதற்கு அவர் நம்மை நடத்துவதற்கு இல்லையா எவ்வளவு பெரிய தேவன் அவர் ஆனால் வாழ்வின் சிறிய காரியம் முதற்கொண்டு பெரிய காரியம் வரைக்கும் அவர் பொறுப்படுத்து நடத்துகிறார் இசவேல் ஜனங்களை நாற்பது ஆண்டுகள் வனாந்திரத்திலே நடத்தினார் அவர்களுக்கு குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை தேவன் அதை பொறுப்படுத்தி நடத்தி கொண்டார் அவர்கள் புசிப்பதற்கு ஆகாரம் இல்லை அவர் அதையும் பொறுப்படுத்திக் கொண்டார் போதுமான வஸ்திரம் இல்லை எனில் அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் ஆனால் வேத வசனம் சொல்கிறது நாற்பது வருடம் அவர்களுடைய வஸ்திரமும் கிழியமும் இல்லை பாதரட்சையும் பழையதாக போவில்லை எவ்வளவு கருசனை உள்ள தேவன் பாருங்கள் பகலிலே வெயில் அவர்களை சேதம் செய்யாதபடி மேகஸ்தம்பத்தில் பாதுகாத்தார் இரவிலே அவர்களுக்கு வனாந்திரத்தில் இருட்டாய் இருக்குமே என்று அக்னி ஸ்தம்பத்தில் பாதுகாத்தார் ஒவ்வொரு தேவைகளையும் அறிந்து செயல்படுகிற ஒரு ஜீவனுள்ள தேவன் நமக்கு இருக்கின்றார் ஆகவேதான் இந்த வேத வசனம் சொல்கிறது கர்த்தர் நித்தமும் நம் உன்னை நடத்தி அப்படி சொல்கிறது சில வெளி தேசங்களில் அந்த தேசத்தின் அரசாங்கம் அந்த மக்கள் மேல் எவ்வளவு கரிசனையாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் பல முறை சிங்கப்பூருக்கு போக நேர்ந்தது 
அந்த தேசத்திலே நிறைய காரியங்கள் பார்த்ததிலே எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் மக்கள் பேருந்திலே இறங்கினால் இறங்கின இடத்திலிருந்தே அவர்களுக்கு மிக அருகாமையிலே அதான் ரயில் நிலையங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு குடியிருப்பு அடுக்கு மாளிகையிலிருந்து மக்கள் இறங்கி வரும்போது அவர்கள் மழையில் நடந்து விடக்கூட நடந்து விடக்கூடாது என்று அந்த அடுக்கு மாளிகையிலிருந்தே பேருந்துக்கு செல்லும் வரைக்கும் அவர்களுக்கு மேலாக மறைவை போட்டு அந்த தேசத்தில் உள்ள அரசாங்கம் அவர்களை மிக கவனமாய் பாதுகாக்கிறதை பார்க்கலாம் சில இடங்களிலே முதியோர்கள் உட்கார வேண்டும் என்று அதற்காக சில ஆசனங்கள் போட்டிருப்பார்கள் இப்படி சின்ன சின்ன காரியங்களை கூட கவனித்து அந்த தேசத்தின் அரசாங்கம் தன் மக்களை நடத்துவதை கண்டு நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் நம்முடைய தேவனோ அதை காட்டிலும் கரிசனை உடவுள்ளவராய் நித்தமும் நம்மை நடத்துகிறார் ஆண்டவர் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையை எப்படி நடத்துவார் என்று சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்திலிருந்து சில வசனங்களை நாம் பார்க்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஐந்து நாலு ஐந்து கர்த்தாவே உம்முடைய வழிகளை எனக்கு தெரிவியும் உம்முடைய பாதைகளை எனக்கு போதித்து அருளும் உம்முடைய சத்தியத்திலே என்னை நடத்தி என்னை போதித்தருளும் இதிலேயே ஒன்பதாவது வசனம் சொல்றது சாந்த குணமுள்ளவர்களை நியாயத்திலே நடத்தி சாந்த குணமுள்ளவர்களுக்கு தன் வழியை போதிக்கிறார் வசனம் பனிரெண்டு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் எவனோ அவனுக்கு வழியை போதிப்பார் இந்த வசனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறது நம்முடைய தேவன் எங்கோ இருக்கிறார் நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டால் அவர் நடத்துவார் என்றா இல்லை நம் தேவன் ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கிறதுனால் தன் ஜனங்களோடு பேசுகிறாராம் தன் ஜனங்களுக்கு போதிக்கிறாராம் இதையே சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியை நான் உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் ஆண்டவர் ஜீவன் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறபடியினால் போதித்து நடத்துகிறார் நம் வேத புத்தகம் இருக்கிறதே அது நமக்கு போதனை செய்கிற ஒரு புத்தகம் சிறு பிள்ளைகளுக்கும் அதிலே போதனை உண்டு ஒரு வாலிபனுக்கும் அதிலே போதனை உண்டு ஒரு மனைவிக்கு கணவனுக்கு தகப்பனுக்கு தாய்க்கு ஒரு தேசத்தை வாழ்கின்ற தலைவருக்கு மேல் மட்டத்திலே இருக்கிற மக்களுக்கு அடிமை மட்டத்திலே இருக்கிற மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு வியாதியஸ்தர்களுக்கு எல்லோருக்கும் வேண்டிய போதனையை தேவன் இந்த வேத புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆகவேதான் ஆண்டவர் நம்மை நடத்த வேண்டும் என்றால் அணு தினமும் நாம் இந்த வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும் நாம் வேதத்தை வாசித்து கடவுளுடைய வழிநடத்தலை பெற்றுக் கொள்ள பழகிக் கொள்வோமானால் ஒரே ஒரு நாள் வேதத்தை நாம் வாசிக்க விட்டாலும் சிறகுடிந்த பறவைகளாக நாம் மாறிவிடுவோம் நமக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏனென்றால் நம்மை உன்னத நிலையில் பறக்க வைப்பதும் நம்மை நடக்க வைப்பதும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் தான் ஒவ்வொரு நாளும் நம் கடவுள் நம்மோடு பேசுவதற்கு எகவா தேவன் என்னோட கூட பேசுவதற்கு நான் வேதத்தை படிப்பேன் என ஒரு முடிவை நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் அநேக வாலிப பிள்ளைகள் சில வேலைகளில் இப்படியாக கேள்விகளை கேட்பது உண்டு தினமும் பைபிள் படிக்கணுமா படித்தால்தான் கடவுள் ஆசீர்வதிப்பாரா என்று கேட்பார்கள் ஆம் என அவர்களுக்கு நாம் சொல்லுவோம் இந்த பெரிய வார்த்தை மகா பெரிய தேவன் உன் வாழ்க்கைக்கு சகல பகுதிகளுக்கும் வேண்டிய சகல ஆலோசனைகளையும் எழுதி வைத்துள்ள விலையேறப்பட்ட புத்தகம் அதுதான் நம் பைபிள் நாம் அதை வாசித்தால் தேவனுடைய வழி நடத்துதலை பெறலாம் உயர்த்தப்படுவோம் அதை அசட்டை பண்ணினால் தேவனுடைய வழி நடத்துதலும் நமக்கு இல்லாமல் போகும் நம் வாழ்வின் ஆசீர்வாதங்களை இழந்து விடுவோம் ஆகவேதான் வேதத்தை அணு தினமும் வாசிக்க வேண்டும் தேவன் அணு தினமும் போதித்து நடத்துகிறார் இந்த தேவன் நம்மை எப்படி எல்லாம் போதித்து நடத்துவார் என்று சில காரியங்களை பார்ப்போம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்னாம் அதிகாரம் எழுபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நம்முடைய கால்களை சமாதான வழியில் நடத்தவும் என சொல்லி இருக்கிறது உலகத்திலே மனிதர்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் சமாதானம் மாத்திரம் இல்லை கோடீஸ்வரர்களுக்கும் ஐஸ்வர்யவான்களுக்கும் பணம் இருக்கின்றது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் மனதில் சமாதானம் கிடையாது மனிதன் பூமியிலே தரித்திரனாய் வாழ்கின்றவனுக்கு ஜீவன் இருக்கிறது பலன் இருக்கிறது ஆனால் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஆகாரம் கிடையாது அணுதின தேவைகள் சந்திக்கப்படவில்லை ஆனால் மகா பெரிய செல்வந்தனுக்கும் ஏழைகளுக்கும் தேவன் தருகிற ஒரு மிக பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா அதுதான் சமாதானம் கர்த்தர் நம்மை நடத்துவார் என்றால் சமாதான வழியிலே நடத்துவார் அதற்காகவே தேவன் தம் ஒரே பேரான குமாரனான குமாரனை நமக்காக அனுப்பி இருக்கிறார் இதை நாம் ஏசையா நான் ஒன்பது ஆறின்படி சமாதான பிரபு என அழைக்கப்படுகிறார் என்று பார்க்கிறோம் இதே போல நம் மனதிலே பல திட்டங்கள் இருக்கலாம் நம் மனதிலே பல பல திட்டங்கள் வந்து அலையும் பாயலாம் 
நான் சற்று இதெல்லாம் நிறுத்திவிட்டு ஆண்டவரிடம் ஆலோசனை கேட்போம் நிதானமாக ஆண்டவரிடத்தில் வழிநடத்தலை பெற்ற பின் முன்னேறுவோம் சமாதானம் இல்லாத பொழுது எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் நம் முதலீடு எடுத்து வைக்க வேண்டாம் ஆண்டவரை சமாதான வழியிலே நம்மை நடத்துகிறவர் எலியேசர் என்ற ஆபிராகாமின் ஊழியக்காரர் ஒருவர் இருந்தார் ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கிற்கு பெண் தேட அவர் சென்ற போது ஆண்டவரிடத்தில் ஜபித்து செல்கிறார் ஆண்டவரே என் எஜமானுடைய குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை நான் பார்க்க வேண்டும் என்னை நீர் தான் நடத்த வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வழி நடத்தலுக்காக ஜபம் செல்கிறார் ஆண்டவர் நேராய் நடத்தி சென்றார் ஈசாக்கு யாரை தேவன் நியமித்திருக்கிறாரோ அதே பெண் இருக்கும் இடத்தில் இளையேசர் வந்து நிற்கின்றார் முடிவிலே எரியேசர் என்ன சொல்கின்றார் எனக்கு என்னை நேர் வழியாய் நடத்தி வந்த தேவன் என்று சொல்கிறார் எலியேசர் பயணத்தில் எந்த குழப்பமும் இல்லை எந்த சங்கடமும் இல்லை வழியில் எல்லாம் சமாதானம் நம்மை ஆண்டவர் அனுதினம் நடத்தும் பொழுது நம்மை சமாதான பதையிலே நடத்துவார் ஆகவே நம் தினமும் வேதத்தை வாசிப்போம் நம்மோடு பேசும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம் என்னை நடத்தும் நான் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம் நமக்கு குழப்பமாக இருக்கும் வேலைகளிலே ஆலோசனை கேட்போம் அவர் நிச்சயமாக நம்முடன் பேசுவார் இந்த பேசின காரியத்தை பற்றி என் வாழ்விலே ஒரு காரியம் நடந்தது தெய்வம் என்ன நம்முடைய இயேசப்பா பேசின காரியத்தை பற்றி இங்கே நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு எனக்கு விசாவுக்காக இன்டர்வியூ போக வேண்டியிருந்தது நான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஆல்ரெடி ரெண்டு முறை நான் வந்து லீவ் எடுத்து இங்கே வந்தாச்சு ஒரே ஒரு வருஷம் தான் அவங்க விசா கொடுத்துருந்தாங்க முதல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு வருஷத்து கிடைச்சது இப்ப இரண்டாம் முறையாக ஒரு வருஷம் கிடைச்ச இது மூன்றாம் முறையாக நான் போக போகிறேன் இன்டர்வியூக்கு மிகவும் டென்ஷன்ல இருந்தது ஆபீஸ்லயும் லீவ் எடுக்கணும் என்ஓசி எல்லாம் வாங்கணும் பெரிய காரியமாக அது இருந்தது ரொம்ப டென்ஷன்ல இருக்கும்போது நான் ஆண்டவரிடம் வேண்டி கொண்டேன் ஆண்டவரே என்னிடம் பேசும் எனக்கு ஒரு அடையாளத்தை தாரும் என்று மூன்று மாதங்களாக வேண்டிக் கொண்டே இருந்தேன் அந்த எல்லாம் ஆபீஸ்ல எல்லா காரியமும் ஒழுங்குபடுத்தி ஆண்டவர் கொடுத்தார் அது எல்லாம் சரியாகி நான் இன்டர்வியூக்கு போய்விட்டேன் போய் அந்த உள்ள அந்த இமிகிரேஷனுக்குள்ள ஆபீஸ்குள்ள போகும்போது கூட நான் என்னுடைய எக்ஸ்ரே எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது சாமான்களை எல்லாம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் ஸ்கிரீன் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுதும் தேவனிடம் நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஆண்டவரே பேசும் பேசும் என்று ஒன்றுமே இல் எனக்கு கேட்கவே இல்லை எந்த மாதிரியான வசனமும் எனக்கு வரவில்லை கடைசியில உள்ளே போய் உட்கார்ந்தாகி விட்டது பதிமூன்று கவுண்டர்கள் இருந்தது அந்த இன்டர்வியூ நடக்கும் விதத்தையும் எந்த கவுண்டர்ல பாசிட்டிவாக பேசி விசா கொடுக்கறாங்கன்னு என் மனதெல்லாம் ஏசப்பாவை விட்டுட்டு கவுண்டர் நம்பர் நோட் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படி நான் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது சுவாமி வந்து திடீர் என்று ரகபோத் என்று பேசினார் ரகபோத் என்று மூன்று முறை பேசினார் அது பேசினது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த நியான் விளக்கு வெளியில அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஓடுமே அது மாதிரி என் இருதயத்திலும் அவர் எழுதி காண்பித்தார் அவர் காதுகளிலே சொன்னார் ரகபோத் என்று அதே சமயம் என்னுடைய இருதயத்திலையும் அந்த விளக்கு மாதிரி அது ஓடித்து அந்த லெட்டர் வந்து இட்டு ரேனவே போயிட்டு இருந்தது அப்ப மூணாம் முறைதான் நான் நோட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ஓ ஏசப்பா என்னுடன் பேசுகிறாரே என்று நான் அதனை உற்று கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் போது என்னுடைய நம்பரை அவர்கள் கூப்பிட்டு விட்டார்கள் சோ நான் இன்டர்வியூக்கு போக வேண்டியிருந்தது நான் ஏசப்பாயை விட்டுட்டு போய் விட்டாங்க ஜபத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு அங்க போன உடனே எனக்கு அவர் ஐந்து வருடம் தான் விசா கொடுத்தார்கள் அந்த சந்தோஷத்திலே ஏசப்பாவையும் ஜபத்தையும் மறந்தேன் சாதாரண காரியமாக எல்லோரிடமும் சந்தோஷமாக பேசிவிட்டு இரவிலே ரயிலிலே கிளம்பி பெங்களூருக்கு வந்து கொண்டிருந்தேன் அதே சமயம் நாலரை மணிக்கு அந்த வண்டி ஏழு மணி வரும் பெங்களூருக்கு வரும்போது அந்த பெங்களூர் வண்டி வரதுக்கு முன்னால வண்டி நிக்கிறதுக்கு முன்னால மீண்டுமாக தூங்கி கொண்டிருக்கும் போது மூன்று முறை இதே வார்த்தையை சொன்னார் ரகபோத் ரகபோத் என நான் உடனே எழுந்திருந்து உட்கார்ந்தேன் என்ன பேசுகிறேன் தெரியவில்லையே அண்டவரே எனக்கு அதுக்கு விளக்கம் வேண்டுமே என்று உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஆட்டோவில் ஏறி வீட்டுக்கும் வந்துட்டேன் தனியா அப்போ திருப்பி மறந்து தூங்கியாச்சு திருப்பி காலையில ஆபீஸுக்கு போனேன் பத்தரை மணிக்கு காஃபி டைம் அந்த சமயத்திலயும் நான் தனியா உட்கார்ந்துன்னு காஃபிக்கு போகல அப்பொழுது அவர் மீண்டுமாக மூன்று முறை அவர் என்னிடம் இதே வார்த்தையை சொன்னார் மூன்று முறை இறக போகத்து என்று அன்றை மாத்திரம் ஒன்பது முறை அவர் என்னிடம் பேசிவிட்டார் சரி இது இப்படி இருந்தா முடியாதுன்னு சொல்லி உடனே பைபிள் எடுத்து நான் வந்து பெர்க்மன் ஐயா ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பாரு சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுல நான் உனக்கு நடக்கும் பாதையை காண்பிக்கிறேன் என்று அந்த பாட்டில் உனக்கு ரகபோ தொடங்கி விட்டது என்று வரும் அதை எடுத்து நான் பார்த்தால் ஆதியாகவும் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ரெண்டுல ஈசாக்கிற்கு 
அது பேசுகிறார்கள் ஈசாக்கு சொல்கிறார் கிணறு வெட்டுகிறார் இரண்டு கிணறிலே அவர்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருகிறது இஸ் நாட் ஏபிள் டு செட்டில் தேர் அதனால மூன்றாவதாக அவர் கிணறு அவர் தோண்டும் போது அங்க எல்லாரும் ஆக சமாதானமாக வந்து அவருக்கு தங்குவதற்காக சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது ஈசாக்கு சொல்கிறார் ஈசாக்கிற்கு ஈசா நம் தேசத்தில் பல்கும்படிக்கு இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு இந்த இடம் உண்டாக்கினார் என அந்த வார்த்தை ரகபோத் என்று அந்த கிணறுக்கு ஈசாக்கு பெயர் வைக்கிறார் என்று வருகிறது இப்ப அதை பார்க்கும் போது இது இரண்டாயிரத்தி ஐந்திலே நடந்தது அதன் பின்பு நான் விசாக்கு இன்டர்வியூ நான் போகவே இல்லை நான் அடுத்த முறை போகும்போது நான் கிரீன் கார்டுக்கு தான் போனேன் அப்பொழுது அழகாக இப்பொழுது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல என்னுடைய மகளுடன் என்னை இங்கே செட்டில் பண்ண வைத்து உங்களுடன் பேச வைக்கிறார் இது போல நிறைய காரியங்கள் நம்ம அவர் பாதப்படி இப்ப உட்கார்ந்து நம்ம கேட்கும் போது நிச்சயமாக அவர் நமக்கு அவர் பேசுவது கண்டிப்பாக நமக்கு கேட்கும் அவருடைய போதனைகள் நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு குழப்பமாக இருக்கும் வேலைகளிலும் ஆலோசனை கேட்போம் அவர் நம்முடன் கண்டிப்பாக பேசுவார் அடுத்ததாக நாம் யோவான் சுசேஷம் பதினாறு பதிமூன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நம்ம நடத்துகிறார் என்று தேவன் தன் பிள்ளைகளை நடத்தும் போது பிரதான வழிகளிலே நடத்துவார் அநேகர் சீக்கிரமாக நாம் மேன்மையான நிலையில அடைந்து விட வேண்டும் இல்லை என்றால் குறுகிய காலத்தில் பெரிய ஐஸ்வர்யனாக மாற வேண்டும் என்று உலக பிரகாரமான காரியங்களையே தான் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அதில் தான் சிலர் தேவனின் நடத்துதலை கேட்கிறார்கள் அதுவும் நமக்கு அவசியம்தான் காரியம் சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும் பொழுது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நடத்துவார் என்று நம்மை சத்தியத்தில் நடத்துவதா தேவனுக்கு பிரியம் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சத்திய பாதை தான் நித்திய பாதை சத்திய பாதை நித்திய வழி அது உலகத்தின் மக்கள் ஆயிரம் வழிகளை பின்பற்றுகிறார்கள் ஆனால் ஒரே வழி கர்த்தராகி இயேசு காட்டுகின்ற வழி சத்திய வேதம் அந்த வழியை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றது பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் நாம் ஜபம் செய்ய வேண்டும் ஆவியானவரே என்னை சத்தியத்தில் நடத்தும் உமக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்னுடைய இளை வயதிலே நான் விதவை ஆகிவிட்டதால் நிறைய போராட்டங்களும் வாழ்க்கையிலே சந்திக்க வேண்டி வந்தது இதன் போ இது வரும் பொழுதெல்லாம் நாம் ஜபம் செய்து வாவியால் நிரப்பும் சுவாமி உமக்கு எனக்கு நடக்க வேண்டிய பாதையை காட்டும் என்று அவரிடம் வேண்டிக் கொண்டு அவருடைய ஆவியால் நிரப்பப்பட்டு நான் ஜெயம் எடுப்பேன் இப்பொழுதும் பரிசு தாவியின் வல்லமினால் எப்பொழுதுமே எனக்கு பலன் கிடைத்து ஜெயம் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் இன்று வரைக்கும் அவரின் நடத்துதலை நான் அனுபவித்து வருகிறேன் நாம் எல்லோரும் கூட ஆண்டவர் சத்தியத்தில் நடத்த வேண்டும் ரோமர் எட்டு பதினாலிலே எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராய் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நாம் தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படும் பொழுதுதான் நாம் தேவனுடைய புத்திரராய் இருப்போம் மனுஷ ஆலோசனைபடி நடவாதிருப்போம் மனுஷ ஆலோசனை பல வேளைகளில் தேவையானதுதான் ஆனால் அது தேவ சித்தப்படியானதாக ஆலோசனையாக இருக்கிறதா என்பதை ஒரு ஆவிக்குரிய நிதானத்தில் அறிந்து அந்த ஆலோசனையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் சத்திய ஆவிய தேவன் இந்த நாட்கள் முழுவதும் நம்மை ஆவிக்கேற்ற பாதைகளில் நடத்தப் போகிறார் அவரிடத்தில் நாம் சொல்வோம் நித்தமும் சத்தியத்தில் எங்களை நடத்துங்கள் என்று உன் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடந்து கொள்கிறார்கள் என கேள்விப்பட்ட பொழுது நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன் என்று யோவான் தன் நிறுவனத்தில் எழுதியிருக்கிறார் இதை மூன்று மூன்று யோவான் நாலாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கலாம் நாம் பிள்ளைகள் கூட சத்தியத்தில் நடக்கும்படி தினமும் நாம் ஆண்டவரிடத்தில் ஜபம் செய்வோம் சத்தியத்தில் நடத்தும் ஜீவ மார்க்கத்தில் நடத்தும் என ஜபம் செய்வோம் நிச்சயமாக நம் கடைசி காலங்களில் நம் பிள்ளைகளை குறித்து நாம் மன மகிழ்ச்சி அடைவோம் தேவன் சமாதான வழியிலே நடத்துகிறார் சத்திய பாதையிலே நடத்துகிறார் என பார்த்தோம் அடுத்ததாக பிலிப்பிரி எழுதின நிருபத்தில் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் இப்படி பார்க்கிறோம் உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கினவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தம் முடிய நடத்துவார் என நான் நம்புகிறேன் என பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி மத்திய சுவிசேஷத்தில் இருபத்தி எட்டு இருபதிலே இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உங்களோட கூட இருக்கிறேன் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதையே தான் சங்கீதம் நாற்பத்தி எட்டு பதினாலிலே பார்க்கிறோம் இந்த தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நடத்துவார் நாம் ஆண்டவரை நம்பி ஒரு அடி எடுத்து வைத்தோம் என்றால் இடையிலே தேவன் நம்மை கைவிட மாட்டார் ஒருவேளை நம் குடும்பத்திலே சில காரியங்கள் நாம் நினைத்தது போல நடக்காமல் இருக்கலாம் இதனாலே ஆண்டவர் நம்மை கைவிட்டார் என ஆண்டவரை விட்டு தூரமாக சென்றிருக்கலாம் இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நம் தோல்விகளை எல்லாம் தோல்விகளை போல தோன்றும் காரியங்கள் எல்லாம் பிரச்சனைகள் அவமானங்கள் பார்க்காத குடும்பங்களை இருக்க முடியாது 
எந்த இடத்தில் கலங்கி போய் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாம் நடத்தாமல் விட்டோமோ நாம் மீண்டுமாக கர்த்தரிடத்திற்கு திரும்புவோம் ஆண்டவராக பார்த்து சொல்லுவோம் என்னை மன்னி உம்மை விட்டு தூரமாய் நான் போனேன் எனக்கு இரக்கம் செய்யும் என வேண்டிக் கொள்வோம் மீண்டும் நாம் குடும்ப குடும்ப ஜபத்தை ஆரம்பிப்போம் மீண்டும் உபவாசம் இருந்து தேவனை தொழுது கொள்வோம் அப்பொழுது நம் வாழ்வில் பெரிய காரியத்தை செய்வார் இன்றைய தியான வசனத்தில் ஏசையா தீர்க்க தரிசி புத்தகம் ஐம்பத்தி எட்டு பதினொன்னில் வாசித்தோம் கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்தி மகா செழிப்பான காலங்களில் என்று சொல்லவில்லை மகா வறட்சியான காலங்களில் உன் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி என்று சொல்கிறது இதன் பொருள் என்ன கர்த்தர் நடத்தும் போது கூட வறட்சிகள் வரலாம் ஆண்டவர் நடத்தப்படும் ஆண்டவரால் நடத்தப்படும் போது கூட தேவைகள் சந்திக்கப்படாமல் இருக்கலாம் இசவேலை வனாந்திரத்தில் தேவன் தான் நடத்தினார் ஆனால் அங்கே கூட தேவைகள் சந்திக்கப்படாமல் இருந்தது ஆண்டவர் தான் சந்தித்தார் நமக்கு வருகிற எல்லா வறட்சியையும் தேவன் மாற்றி போடுவார் இந்த வசனத்தின் படி மகா வறட்சியான காலங்களில் நம் ஆத்மாவை திருப்தியாக்கி நம் எலும்புகளை நினமுள்ளதாக்குவார் முடிவு என்ன இதன் பொருள் நீ நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போலவும் பற்றாத நீரூற்ற போலவும் இருப்பார் இதுதான் தேவன் நடத்துகிற வாழ்க்கையின் முடிவும் இந்த பூமியிலும் செழிப்பு நம் கண்களை மூடும் பொழுதும் பரலோகத்தில் ஒரு செழிப்பான பாகியம் நமக்கு உண்டு இதைத்தான் நம் தேவன் இந்த வசனத்தில் நமக்கு வாக்களித்திருக்கிறார் நம்மை கர்த்தர் நடத்த நம் நம்மை கர்த்தர் நடத்த ஒப்பு கொடுப்போம் அனுதினமும் நடத்த நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் சமாதான பாதையிலே சத்திய பாதையிலே முடிவு பரியந்தம் தேவன் நம்மை நடத்துவார் கர்த்தருக்குள்ளே நாம் களி கூறுவோம் நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள பரம தகப்பனே ரட்சகராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்ட எங்களுக்காக விசேஷமான ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கப்பா கர்த்தர் நித்தமும் உன்னை நடத்துவார் என்று சொல்லி நம்பிக்கையின் வார்த்தையை கொடுத்தீரே உமக்கு கொடாலத்தை தோத்திரம் அப்பா வாழ்க்கையிலே எப்படி நடப்பது என்று திகைத்துக் கொண்டிருக்கும் கரம் பற்றி நடத்தும் அப்பா நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க நீ நடக்கும் பாதையை காட்டுவேன் உன்மேல் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை நான் சொல்லுவேன் என்று சொன்னீரே எங்களுக்கு போதித்து நடத்தும் அப்பா ஜபிக்கிறேன் அப்பா விசேஷமாய் என்ன முடிவு எடுப்பது என்ன செய்வது என வேண்டிக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு இறங்கி வழியை காண்பிக்குமாறு ஜபிக்கிறேன் அப்பா கலைக்கங்கள் எல்லாம் மாற்றி போடும் சுவாமி அப்பா உமக்கு கொடான கோடி சோத்திரம் உமக்கு கொடான் கோடி நன்றி அப்பா ஆண்டவரே கலைங்கி போயிருக்கிற எங்களை கண்ணோக்கி பாரும் எங்களோடு பேசுங்க அப்பா மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கட்டும் மகா வறட்சியான காலங்களில் நடத்துகிற தேவன் நீர் என அறிந்திருக்கிறோமே விசேஷமாக தேவைகளோடு சஞ்சங்களோடு துக்கம் சஞ்சலங்களோடு துக்கங்களோடு இருக்கும் எங்களை கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா அண்டவரே இந்த வியாதி இப்போ மாறாதா இந்த கஷ்டமா கஷ்டங்கள் மாறாதா என கண்ணீரோடு நாங்கள் ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே அதையெல்லாம் மாற்றி போடும் இங்குள்ள ஒவ்வொருகளுக்காகவும் ஒவ்வொருவருக்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் நான் ஜபிக்கிறேன் அப்பா இந்த வறட்சி எல்லாம் மாறி நீ நீர் பாய்ச்சலான நீரிற்ற போல இருப்பாய் என சொல்லி இருக்கிறீரே அதே போல பரிசுத்தாவினால் நாங்கள் நிரப்பப்பட்டு வற்றாத நீருற்றாய் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் ஜெயமான வாழ்க்கை வாழ வாழ நீர் நான் கற்றுத் தர வேண்டும் சுவாமி மீண்டும் நாங்கள் கூடி கலி கூர்ந்து நன்றி சொல்ல தருணத்தை தாரும் அப்பா சிஸ்டர் பிஜி பிஜி குடும்பத்திற்காக நான் ஜபிக்கிறேன் அவர்கள் குடும்பத்திற்காகவும் பெற்றோர்களுக்காகவும் மினிஸ்ட்ரிக்காகவும் ஜபிக்கிறேன் அப்பா தேவைகளை சந்தித்தருளும் உதவிகளை அனுப்புங்க அப்பா அப்பா ஆண்டவரே பாதுகாவலை கொடுத்தருளும் விசேஷ ஞானத்தை கொடுத்தருளும் சுவாமி ஆண்டவரே எங்கள் ஒருவருக்காகவும் எங்கள் கூடியிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காகவும் யார் யார் வர முடியவில்லையோ அந்த குடும்பங்களுக்காகவும் எல்லாருக்காகவும் நான் ஜபிக்கிறேன் சுவாமி எங்களை எல்லாம் நீர் வழி நடத்தி சுவாமி தெளிவாக நடத்த வேண்டும் என்று கெஞ்சி மண்டாடுகிறேன் இந்த தருணத்தை உம்மிடம் ஒப்படைக்கிறேன் சுவாமி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை ஏறெடுக்கிறேன் பிதாவே ஆமே Thank you. Thank you, Sister Chandra, for the message and uh, Prema Aunty for the song and uh, Sister Angel for the leading the prayer line and all the Tamil prayer line. Uh, Sister Binu was trying to sing and she said she sang the whole song, mm. but we could not hear. So she just yeah. sent me the voicemail in the, in the WhatsApp, so I will play it. And may okay. God bless us all. Thank you. Thank you, Sister. Thank you, Sister. God bless you, Sister. God bless you. Thank you, Sister. உன்னோரு Oh, my God. 